నా స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు మా సిక్స్టీ సెవెన్ మెంబర్స్ మా ఇందులో ఎవరికి కానీ అన్నా తర్వాత మనందరం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ చంద్రయాను లేకపోతే స్పేస్లోకి షటిల్స్ లాంచ్ చేయడానికి ఎక్కడెక్కడ పుడతారేమో పెద్ద పెద్ద మేధావులకి పుడతారేమో డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు పుడతారేమో అనుకుంటే బహుశ ఇందులో వ్యవసాయదారులు మొత్తం ఇక్కడ ఇక్కడ వాళ్లే ఇక్కడ వాళ్ళే మనం మోటివేట్ చేయడానికి వాళ్లే వచ్చారు నార్త్ ఇండియన్స్ కూడా కాకుండా కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఇప్పుడు మనం మిగతా దేశాల సరసన అంటే గ్రేట్ నేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ స్పేస్ సైన్స్ లో బాగా డెవలప్ అయినటువంటివి వాటి పక్కన మనం గర్వంగా నిలబడ్డాం అలా కాకుండా భవిష్యత్తులో అమెరికా కూడా అమెరికా చైనా కూడా భయపడే విధంగా ఈ స్పేస్ సైన్స్ లో మనం నంబర్ వన్ స్థానానికి చేరడానికి లేటెస్ట్ గా ఈ చంద్రయాత్రి లాంచింగ్ అనేది చాలా మోటివేటింగ్ గా మనకు అనిపిస్తుంది సో ఇస్రో వారు భవిష్యత్తులో ఆ నెంబర్ వన్ స్థానానికి చేరాలని దానికి కావాల్సినటువంటి శక్తియుక్తులన్నీ భగవంతుడు ఈ సైంటిస్టులు అందరికీ కూడా ప్రసాదించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ ఆపర్చునిటీ మన రాజమండ్రి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల విద్యార్థులకు అందరు కూడా ఒక అవగాహన సదస్య కాకుండా వాళ్ళ చేత ర్యాకెట్ ఎలా ఉంటుంది ర్యాకెట్ ప్రయోగం ఎలా చేయాలి అండ్ దిక్సూస్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ దాన్ని ఎలా నక్షత్రాలు చూడాలి అందువల్ల వాళ్ళు అవగాహన చేసుకోవడం వల్ల డెఫినెట్గా ఇంతమంది జనంలో ఒక టూ టూ త్రీ పర్సెంట్ కూడా సైంటిస్ట్ అవుతున్న ఆస్కారం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ విద్యార్థుల్లో కలిగిన ఈ ఇనిషియేషన్ ఈ సిమ్యులేషన్ ఇట్సెల్ఫ్ మేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఆలోచిస్తానికి ఇన్ ద కంట్రీని ఇంకా ముందు ముందు తీసుకెళ్తానికి చంద్రబాబు కాకుండా మార్స్ అండ్ ఇంకా ఇంక్లూడింగ్ సూర్యుడు కూడా వెళ్తానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది ఇన్ ఫ్యూచర్లో మనం ఉండకపోవచ్చు ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి ఒక ఆదర్శం అయ్యి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ప్రోగ్రామ్స్ అంతరిక్ష వారోత్సవాల సందర్భంగా మన రాజమహేంద్ర నగరంలో ఇస్రో వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మిగతా చోట్ల ఏడు చోట్ల ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలోకి ఇచ్చారు ఇండియాలో కానీ రాజమండ్రిలో పబ్లిక్లో చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇస్రో సైంటిస్టులు వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేశారు దానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు ఆయన నేను సహకరిస్తానని చెప్పి అంగీకారం తెలియజేసిన తర్వాత రాజమండ్రిలో ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ కాలేజెస్ అందరూ కూడా మేనేజ్మెంట్స్ అందరూ కలిసి మీటింగ్ వేసుకుని దీన్ని మనం గ్రాండ్గా అరేంజ్ చేయాలి దీన్ని అని చెప్పి ఒక ఆలోచన వచ్చి మేమంతా కూడా కోఆపరేట్ చేస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది మరి దానికి మరి మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు కూడా ఇక్కడ ఆనవ కళా కేంద్రం వెనకాల టెన్ బై ట్వంటీ డిజిటల్ స్క్రీన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలాగే స్కూల్స్ కాలేజెస్ మేనేజ్మెంట్లు అందరూ కూడా మరి దీనికి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందించి వారి యొక్క పిల్లలందరినీ కూడా ఈ ఎగ్జిబిషన్కి దీనికి అన్నిటికీ కూడా ర్యాలీకి పంపించడం జరిగింది అలాగే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ సైడ్ నుంచి కూడా డిఈఓ గారు డిప్యూటీ డిఈఓ గారు అలాగే స్కూల్స్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు వారి సైడ్ నుంచి ఈస్ట్ గోదావరిలో ఉన్న అన్ని స్కూల్స్ యొక్క విద్యార్థుల్ని కూడా ఎగ్జిబిషన్కి పంపించడం జరిగింది ముందుగా పంతొమ్మిది మండలాల్లో ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్లో చదువుతున్నటువంటి ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇస్రో మీద క్విజ్ కాంపిటీషన్ పెట్టి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ చొప్పున మండలానికి మూడు క్లాసులకి కలిసి తొమ్మిది ప్రైజులు చొప్పున పంతొమ్మిది మండలాల్లోనూ ఒక టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి మరి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ప్రైజులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్స్ కూడా కండక్ట్ చేసి డ్రాయింగ్లో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే రాజమండ్రిలో నందం గెనరల్ సెంటర్ నుంచి ఆనం కళా కేంద్రం వరకు భారీ ఎత్తున రాలి అంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా రాజమండ్రిలో జరగలేదు ఐదు వేల మంది స్టూడెంట్స్ ఫ్యూచర్ కిడ్స్ బ్యాండ్ అలాగే ట్రిప్స్ బ్యాండ్ అలాగే రాజమహేంద్రి కాలేజ్ నుంచి డెబ్బై మీటర్ల జెండా భారీ ఊరేగింపు ఈ స్పేస్ వాక్ చేయడం జరిగింది మరి ఇది రాజమండ్రికి గర్వకారణం అలాగే నిన్నటి రోజున ఓపెనింగ్ కి ఆంధ్ర నందయ్య యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు పద్మరాజు గారు అలాగే మన మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు వచ్చి సైంటిస్టులు వేణుగోపాల్ గారు వారి యొక్క బృందం అందరూ కూడా మరి నిన్న ఇక్కడ కార్యక్రమాలన్నీ పర్యవేక్షించి ఆ ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి పద్మరాజు గారు అలాగే మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభించడం జరిగింది నిన్న సుమారు ఒక ఎనిమిది వేల నుంచి తొమ్మిది వేల మంది స్టూడెంట్స్ ఎగ్జిబిషన్ తిలకించారు 
మరి ఈ రోజు కూడా రెండో రోజు రాజమండ్రిలో విద్య కోసం కృషి చేస్తున్నటువంటి విద్యా దాతలు ఎవరైతే ఉన్నారో రొన్న తిరుమలరావు గారు అలాగే గండి భాస్కర్ రావు గారు జిఎస్ఎల్ మెడికల్ కాలేజీ చైర్మన్ అలా కొంతమంది ముఖ్యమైనటువంటి స్కూల్స్ సంబంధించినటువంటి ప్రముఖులకి ఈ రోజు ఇస్రో వారు సన్మానం చేశారు అలాగే రేపు క్లోజింగ్ సెరమనీ ఈ క్లోజింగ్ సెరమనీకి ఎవరైతే ఇస్రో సైంటిస్టులు పదహారు మంది వచ్చి ఇక్కడ సర్వీస్ చేశారో ఈ పదహారు మందికి కూడా మన జిల్లా కలెక్టర్ మాధవీలత్ గారు అలాగే మన ఎస్పి గారు వారి యొక్క చేతుల మీదుగా సైంటిస్టులు అందరికీ కూడా సన్మాన కార్యక్రమం ఉంది మరి ఇది చాలా అద్భుతంగా జరిగిన ఈ కార్యక్రమాలు ఇంతవరకు నాకు తెలిసి మన రాజమండ్రిలో ఇంత భారీ ఎత్తున ఎటువంటి కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు కూడా జరగలేదు దీనికి రాజమండ్రిలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు అలాగే స్టూడెంట్స్ వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు విద్యా సంస్థల చైర్మన్లు అలాగే కరెస్పాండెంట్లు అందరూ సహకరించారు వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం అలాగే ఇస్రో వారు కూడా చెప్పారు ఏమంటే మీరు ఇంత గ్రాండ్ సక్సెస్ చేశారు ఇండియాలోనే నెంబర్ వన్ గా ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగింది ఇదే పద్ధతిలో ఇండియాలో మిగతా చోట్ల కూడా ఎక్కడ చేసినా ఈ రకంగా చేయాలని చెప్పి అందరినీ కూడా కోరుతామని కూడా వారు చెప్పారు మరి దీనికి వారు కూడా పూర్తి సహాయ సహకారాలు మనం ఎలా అంటే అలా ఇలా చేయాలి సార్ అలా చేయాలంటే అన్ని రకాలుగానే కూడా మనకి సహకరిస్తున్నారు మరి వీరందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలిసి రాజమండ్రి ప్రజలకి రాజమండ్రి విద్యార్థులకి ఇది ఒక తీపి గుర్తుగా జ్ఞాపకంగా ఉండిపోద్ది అని చెప్పి అలాగే రేపు కూడా ఉన్నది కాబట్టి దీన్ని పేరెంట్స్ కానీ పిల్ పిల్లలు కానీ ఎవరైనా వచ్చి చూసి ఆ అవకాశాన్ని వినియోగించగలని చెప్పి కోరుతున్నారు